Λοιπόν, από τη Φρίντα μετακομίζει ο Παρατζάνοφ στη Μόσχα, εκεί μπαίνει στο Ινστιτούτο της Κινηματογραφικής Τέχνης, το λεγόμενο γνωστό Geek στα Ρώσικα και εδώ είναι κάποια παιδιά που σπουδάζονται μαζί σε αυτή τη φωτογραφία. Ο Παρατζάνοφ είναι αυτός εδώ με μουστάκια στη μέση. Στο γυρισμό τη ταινία για το Σαϊάτ Νοβά, στο χρώμα του Ροδιού, λοιπόν, έχει χρησιμοποιήσει τη τεχνική του ψηφιδοτούμι, το οποίο έχει ασχοληθεί πολλά χρόνια. Και τι είναι αυτό, δηλαδή ξεκινάει η ταινία όχι με τη σειρά τα επεισόδια, αλλά ξεχωριστά, παρμένα από εδώ από εκεί και μόνο στο τέλο, όταν γίνεται μια γίνεται μια συμμάζευση, να το πω έτσι, καταλαβαίνεις όλο το νόημα της ταινίας. Μα 
και δεν είναι αποτέλεσμα σε ένα διαγωνισμό που έχουν μαζευτεί όλε οι σκηνοθέτε να ανακηρυχθεί ένα από του 20 σκηνοθέτε του μέλλοντο. Το κορδαλίο Νίκα που ήταν τη Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν το μεγαλύτερο. Λοιπόν, έχει ασχοληθεί και με τις κούπλες έρχεται το σκηνικό με αυτός. Βλέπουμε μια κούπλα που την έχει ονομάσει η Γαγκάρεν, η μια άλλη που είναι βασίλισσα Ταμάρ και το τελευταίο που έχει φτιάξει είναι ο ίδιος που λέγεται ο Παγατζάνος στο Παράδεισο. Η διαφορά και η ιδιαιτερότητα του Παραζάνου είναι ότι έχει φτιάξει ας πούμε, αυτό το τρενάκι από τα εξαρτήματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ του. Και αυτό έχει συμβεί τουλάχιστον στην Αρμενική Τέχνη για πρώτη φορά. Δηλαδή τα έχει συναρμολογήσει και έχει φτιάξει εντελώ άλλο πράγμα. Λοιπόν, και έχει πολιτικό συμβολισμό αυτό, επειδή λέγανε ότι ο κομμουνισμό είναι το τρένο που πάει μπροστά, αυτό το έχει φτιάξει αυτό το τρένο και είπε ότι το τρένο δεν πάει μπροστά, σταμάτησε και θα μείνει εκεί. Σε ήταν ένα από τα αγαπημένα θέματα του Παρατζάνοφ και το συγκεκριμένο καλάζι έχει να κάνει με το μυστικό δείπνο, αλλά δεν είναι τυχαίο που κάτω έχει τον Στάνιν και τον Χρούσσοφ. Θέλει να δείξει ότι εκείνα τα χρόνια ήταν τα βασικά. Τι προδότε που μπόρεσαν να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του χρόνου τη εκείνη τη εποχή. Πάντω δεν του κατηγορεί αυτό. Θέλει να υποβαλεί όταν έχει βάλει τον Στάλιν και τον Χρούσο. Δηλαδή ήταν αναγκασμένοι να προδώσουν αυτό. Θέλει να πει ότι δεν του κατηγορεί αυτό. Α, έχει πάει αυτό στο γιατρό λοιπόν για καρδιόγραμμα και έχει πει ο γιατρό που λένε τον Αρμένιο, λέει είναι πολύ περίεργο ότι το καρδιόγραμμα το, όλων των Αρμενίων έχει μορφή του μικρού Αραράτ και του μεγάλου. Δηλαδή <laughs> <laughs> και στο Παρατζάλα δεν ήταν εξαίρεση. Έχει αυτό ασχοληθεί δηλαδή, και με μουσική, έπαιζε πιάνο πολύ ωραία και δεν δηλαδή, ήξερε από αυτά και διόλοι. Βέβαια αυτό το πιάνο το συγκεκριμένο μοιάζει με το, αυτό που είχε. Άλλο, δεν είναι το ίδιο, αλλά πάντω έπαιζε και πιάνο και βιολί. Άνεξε λοιπόν η οποία εγκαταλείζει όλο αυτό το έργο που έχει κάνει με παρατσάνε, σχετικά με το κομμάτι. Ξεκινώντα από τα χαρτιά απλά τα μονίκια και φτάνοντα να δείξει στο σημείο να κάνει όλα αυτά που βάλει το έργο μα. Από τη συνοδεία μα στα ελληνικά διάφορα έχει αναφερθεί και στα τελικά του χρόνια, ακόμα και έχει χρησιμοποιήσει τα καλύτερα από το ελληνικό που έχει κάνει κάτω τη γενιά του. Εδώ μία, δηλαδή, ένα κόμμα τη Παναγία που έχει χρησιμοποιήσει εδώ το χάρτη και γύρω γύρω βλέπουμε τα κομματάκια από πιάτα και τέτοια και καλύτερα πάλι. Εδώ λοιπόν είναι δύο παραλλαγέ τη ίδια του ίδιου πίνακα που είναι από την αναγέννηση. Ο Πιτορίκη ο ζωγράφο και έχει κάνει έτσι όπω φανταζόταν ο ίδιο. Και βέβαια βλέπουμε και από άλλο ένα πίνακα αυτόν εδώ τον Γέροντα από την Παναγία των Σιξίνων, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, και είναι δύο πίνακες εδώ και τρεις σε μια ιδιωτική συλλογή.
Εδώ λοιπόν είναι το Ιαρμηνία Ομοσομητική, η οποία παρόλα αυτά που έχει συμβεί έχει προχωρήσει, δηλαδή έχει αναγεννηθεί από τη Στάχτη η Ανατολική Αρμηνία και είναι Ρώσοι στρατιώτε εκεί που παρόλο που δεν θέλονται σωστά στην Εκκλησία όπω αναφέρει η Συναγό, παρόλα αυτά έχει μέρο στο άλλο το Μανίκη. Βλέπουμε ότι είναι ένα ευχάριστο μέρο τη Αρμήνη, ενώ σε αυτό εδώ μόνο λογοδάκι. Και δεν ξέρουν τι θα συμβεί με το δυτικό μέρο. Με αυτό το Σαμίνη το έχουν φύγει στην Ελλάδα μετά το 1915. Είμαι συγγνώμη λίγο τον Βαϊσνάτσα, να τον Βαϊσνάτσα και το κάθε καπέλο αναφέρεται σε ένα ρόλο που δεν έχει προλάβει να παίξει. Είναι τα γνωστά τα καπέλα του Παρατζάνου. Αυτό από αυτού του πίνακε, εκτό από αυτόν εδώ που έχει κάνει στη φυλακή, έχει φτιάξει προκροτού να πεθάνει. Αυτή εδώ η τζοκόντα είναι εκείνη που έχει στείλει από τη φυλακή στη γυναίκα του και έχει γράψει σε ένα γράμμα ότι αν πεθάνω, αυτή θα με κλάψει στη φυλακή. Σα είναι λοιπόν σε αυτό το μέρο ό,τι βλέπουμε. Είναι κάποια επεισόδια από τι ταινίε που δεν πρόλαβε να γυρίσει, αλλά πώ φανταζόταν την εξέλιξη τη ταινία. Δηλαδή, μέσα από του πίνακε. Τι Είναι το αγαπημένο του έργο που λέγεται Ελέφαντα. Και είναι έτσι μια παλίτσα από παιδική ηλικία του που τον έχει προσαρμόσει και έχει φτιάξει το τροφάδι του Ελέφαντα και είναι το αγαπημένο του έργο. Είναι λοιπόν ε, αυτό το φόρεμα από την πρώτη ταινία του Παρατσάνου που έχει γυρίσει στην Ουκρανία για μια Ουκρανική φυλή του Σου, έτσι λέγεται αυτή η φυλή, και λεγόταν η ταινία αυτή οι ισχυέ των ξεχασμένων προγόνων. Είναι μια ερωτική ιστορία που μετά στο τέλο η κοπέλα, αν δεν κάνω λάθο, πέφτει στο πηγάδι. Όσο αφορά λοιπόν το αρμενικό κινηματογράφο, είναι μετά από αυτό το φρέαμο που έχει κάνει παγκοσμίω με αυτή τη ταινία τότε, έχει τον καλέσει στην Αρμενία και γύρισε ένα άλλο κινηματογράφο. Έτσι. Αριστούργημα, αλλά για αρμενικό κινηματογράφο που λέγεται το χρόνο του Ροδιού για τη ζωή του Σάιτ Νουβά. Λοιπόν, για να αποφύγει τη λογοκρισία, έχει γυρίσει τη ταινία αυτή το χρόνο του Ροδιού, στέλνοντα άλλο σενάριο στη Μόσχα που εγκρίθηκε και γυρίζοντα τη ταινία με άλλο σενάριο το οποίο δεν ξέρουμε που υπάρχει. Αλλά ουσιαστικά επειδή ξέρουμε ότι υπήρχε αυτό το ψηφιδωτό σύστημα, δηλαδή ένα επεισόδιο δεν ακολουθούσε το άλλο λογικά και μετά στο τέλο μόνο μπορούσε κανεί να καταλάβει το νόημα τη ταινία, ουσιαστικά ούτε σενάριο δεν είχε όταν γύρναγε αυτή τη ταινία. Thank you.